ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெரைட்டி ட்ராக் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஃப்எல் ஸ்டூடியோ ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் இந்த ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் வீடியோ எஃப்எல் ஸ்டூடியோவில் கேட்டிருந்தீங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வேவ் ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா அது ஸ்டீரியோவில் இருக்குன்னா அதை மோனோவா லெஃப்டில் ரைட்டில் எப்படி ஈஸியாக பேன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இது மூலயமா நம்ம வந்து சவுண்டை ஈஸியாக லெஃப்ட் லைட்டில் பேன் பண்ண முடியும் இல்லை லெஃப்ட் ரைட் பேன் பண்ணுறது நைன்ட்டி டிகிரி இந்த சைட் நைன்ட்டி டிகிரி லெஃப்டில் நைன்ட்டி ரைட்டில் நைன்ட்டி பேன் பண்ணலாம் இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி பேன் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம சவுண்டை ஈஸியாக லெஃப்டில் ரைட்டில் செப்பரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அது மூலயமா நம்ம சவுண்டை இன்னும் பெட்டராக கேட்க வைக்க முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சவுண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லீடு பேஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் இருக்கும் மற்றபடி இருக்கிற இந்த ஹை ஹேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் பேன் பண்ணுவாங்க கிட்டார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பேன் பண்ணுவாங்க கிட்டார் பேட்டனாக இருந்ததுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பேன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ப்ராடான சவுண்ட் கிடைக்கும் ஸ்டீரியோ சவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சவுண்ட்ஸில் ஒரு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஏன்னா இது நிறைய இடத்துல நானே கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இது எப்படி பண்ணுறது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ அப்போ அந்த சவுண்டை நான் உங்களுக்கு இப்போ கிரியேட் பண்ணி பார்க்க காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் அதை சொல்கிறத விட செஞ்சு காமிச்சேன்னா ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஒரு பிளேலிஸ்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணி இது சேனல் ட்ராக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஆட் சும்மா ஒரு டெலிட் சாம்பிளை ஒரு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டெலிட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எஃப்எல் ஸ்டூடியோ டுவெண்ட்டியில் இந்த மாதிரி ஒரு லோட் ஃபைல் ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை லோட் பண்ணுங்கள் இதில் நான் ஏதோ ஒரு வேவ் ஃபைல் வச்சுருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிளாப் ஹை ஹேட்ஸ் எதனா ஒன்று வச்சுருக்கேன்னு வச்சுப்போம் நான் ஒரு ஹை ஹேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட் இருக்கும் ஸோ இப்போது ஹேட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இதில் இருக்கும் இதை டைரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கள் எடுத்துன்னு வந்து இதில் புல் பண்ணி வச்சிங்கன்னா புல் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரே ஒரு ஃபைலாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ இதை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹை ஹேட்ஸ் ஒரே ஒரு சவுண்டாக இருக்குது இது மிட்டில் கேட்குது ரைட் இதை லெஃப்டில் ரைட்டில் பேன் பண்ணால் இன்னும் அழகாக இருக்கும் கேட்கறதுக்கு நல்லா ப்ராடாக கேட்கும் ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை ரெண்டு வாட்டி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த வேவ் ஃபைல் இருக்குல்ல இதில் மல்டி சேனல் வேவ் ஃபார்ம் விவோன்னு இருக்கும் ரைட் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரெண்டு ஃபைலாக ஒரே ஃபைல் ரெண்டு ரெண்டு விதமாக ரெண்டு வாட்ச் காமிக்குது ரைட் ஸோ இப்போ இதை நான் டைரெக்டாக ஒரு மிக்சர் ட்ராக்கில் போடுறேன் ட்ராக் ஒனில் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ இது மிக்சர் ட்ராக் ஒனில் இருக்கும் இப்போ இப்போ நம்ம மிக்சர் ட்ராக்கை கிளிக் பண்ணோம்னா இதை ப்ளே பண்ணோம்னா இந்த மிக்சர் ட்ராக் ஒனில் இது ப்ளே ஆகும் ரைட் இங்கே ப்ளே ஆகுது இது மாஸ்டர் ட்ராக் அதை விட்டுருங்க இது மிக்சர் ட்ராக் ஒனில் ப்ளே ஆகுது ஸோ அந்த மிக்சர் ட்ராக் செலக்ட் ஆயிருக்கா பாருங்கள் அந்த எல்லோ கலரில் அது செலக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம பேனலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் காமிச்சிட்டே வரும் இது வால்யூம் பட்டன் கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெக்கார்டு ஆம் டிஸ்க் ரெக்கார்டுனு ஒரு ஆம் டிஸ்க் ரெக்கார்டுனு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லேப்பில் ஆல்ட் ஆர் ரெக்கார்டு ஆல்ட் ஆர் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல்ட் ஆர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரைட்டு ஸோ இதில் டேரெக்டாக போய்ட்டு ரெக்கார்டு கொடுத்துட்டு ஆல்ட் ஆர் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்ட் ஆர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ கிளிக் ஆகும் ரெண்டரிங் ஃபஸ்ட்டு மிக்சர் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த செட்டிங் வேணால் வச்சுக்கோங்க ஹை குவாலிட்டி நான் ஃபைவ் டுவெல் பா பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டுவெல் வச்சா பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் டக்குன்னு க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம சின்னதாக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம லெஃப்டில் ரைட்டில் எங்கே வேணால் இப்போ பேன் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இப்போ டேரெக்டாக நான் இதை ரெண்டு வாட்டி ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது எங்கேயுமே இல்லை மிட்டில் இருக்குது இதை நான் இப்போ ரைட்டில் பேன் பண்ணேன் அப்படின்னா இது ரைட்டில் கேட்கும் பாருங்கள் ப்ளே பண்ணுறேன்
இதை மட்டும் தான் நமக்கு தேவை இதை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இதை மியூட் பண்ணிட்டு இதை ப்ளே பண்ணால் இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கேட்குது இதை மியூட் பண்ணிட்டு இதை ப்ளே பண்ணால் இது ரைட் ஹேண்ட் சைட் கேட்குது ஸோ நம்ம ஈஸியாக ஒரு ட்ராக்கில் லெஃப்ட் லைட்டில் இந்த மாதிரி பிரிக்க முடியும் இதை பிரிக்கிறது மூலயமா நம்ம வந்து ஹைஹேட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் ரைட்டில் ஈஸியாக பேன் பண்ணலாம் ரைட்டு பேன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது இது இப்போது ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபுல்லாக பேன் ஆயிருக்குன்னா நம்ம இதை திரும்பி ரெண்டு வாட்டி கிளிக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக பேன் பண்ணலாம் இதை கொஞ்சமாக ஒரு பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பேன் பண்ணலாம் ஸோ இதை ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பேன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கும் சார் நம்ம ஸோ இதை வேணாலும் நம்ம இந்த மாதிரி பேன் பண்ணோன்னா நமக்கு சவுண்ட் கொஞ்சம் பிராடாக கேட்கும் ஹை ஹேட்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக பேன் பண்ணி வச்சாலும் நமக்கு நல்லா கேட்கும்ன்றதுனால தான் நான் இதை சொல்ல வந்தேன் ஸோ இது நீங்கள் ஹோலாக ஒரு சாங் பண்ணும்போது இந்த ஹை ஹேட்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாப்பு இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக பேன் பண்ண முடியும் பேன் பண்ணுறது மூலயமா அந்த சவுண்டை நம்ம பிராடாக கேட்க வச்சு வைக்கிறதுக்கு ஈஸியான வழியாக இருக்கும் லீடெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பே பண்ணணும் இல்லை லீட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் இருக்கும் பேஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மிடிலில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ பேஸ்லாம் செப்பரேட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை ஒரு சில டைம் நம்மளுடைய வாய்ஸை கூட இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுறது வரும் அதை கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மிக்சர் ட்ராக் அனுப்பிவிட்டு ரெண்டாக செப்பரேட் பண்ணி ஸ்டீடியோ சவுண்டாக மாற்ற முடியும் ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ நம்ம வரப்போட எ